Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Café regular o decafeinado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy pues, del de café y del café decafeinado. Eh, muchas preguntas nos han venido a través de Metabolismo TV. Usted siempre puede hacer sus preguntas en Metabolismo TV eh, y nos gusta contestárselas. Eh, pero hoy quiero explicarles para a estas personas que tienen dudas sobre el tema del café de cafeinado versus el café regular. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, el café es la segunda bebida que más se consume en todo el mundo. De hecho, la bebida que más se consume en todo el mundo es el té. La segunda que más se consume es el café, ¿no? Eh, pero son billones y billones de tazas de café que se toman todos los días. Eh, de hecho el café en episodios anteriores de Metabolismo TV habrán visto que tiene muchos beneficios, el café tiene muchos beneficios, ayuda a evitar la diabetes, ayuda a adelgazar, eh, tiene antioxidantes, tiene muy buenos beneficios el café, pero eh, cuando hablamos de café de cafeinado, ¿Qué pasa?, hay personas que han notado que su cuerpo reacciona negativamente a la cafeína. Por ejemplo, una taza de café común y corriente, una taza de café va a tener entre 50 y 75 miligramos de cafeína. Y hay personas que han visto que cualquier eh, cantidad que sea mayor de 10 miligramos, para ello les pone mal el sistema, les afecta el sistema nervioso, les da alergia, les sacan manchas en las piernas, en los pies, eh, les da dolor de cabeza, 20 cosas, ¿no? Eh, pero son personas que aman el café, quieren el efecto del café. Y entonces eh, se inventó el café de cafeinado. El café de cafeinado eh, lleva la taza, en vez de 10 miligramos, lo lleva en promedio como de 3 a 4 miligramos, ¿ok? O sea que lo reduce de 50 a 75 a 3 o 4 miligramos, pero lo que hay que saber es que el café de cafeinado eh, no puede, puede que no sea muy saludable eh, y lo que refleja la información de la investigación que he hecho es que el café de cafeinado generalmente no es nada de saludable y no es nada de saludable porque para hacerlo de cafeinado lo que hace es que toman eh, la, el grano del café ¿eh? y lo van a tratar con uno de tres eh, químicos eh, y son químicos como el cloruro de, de metileno, como el formaldehído, por ejemplo el formaldehído es, es un químico que es el que se usa para embalsamar los cuerpos, los cadáveres, ¿no? este, es, eh, es un eh, carcinógeno confirmado, o sea es una sustancia que está confirmada que causa cáncer ¿no? Y el otro que se usa es el acetato de etilo ¿no? Eh, todos estos son disolventes, todos estos son tóxicos, todos estos si usted los adquiere en una tienda donde vendan eh, químicos, usted va a ver que todos tienen una advertencia de que son altamente tóxicos ¿no? Eh, básicamente porque son disolventes, son disolventes que son también solventes ¿ok? Estos, muchos de estos se usan para sacar manchas de pintura, para por ejemplo eh, el, el acetato de tilo, ¿eh? lo usan eh, en la, la, cuando usted compra ropa nueva, esa ropa la pasan por un acetato de tilo que es un químico que lo que hace es que le quita las arrugas eh, y por eso cuando usted lo abre se ve así no fue que lo plancharon, es que lo pasaron por el acetato de tilo, ¿no? Este, pero ¿qué pasa?, que ya hay muchos países donde el acetato de tilo que quedaba dentro de la ropa eh, llegaba a veces hasta un 2% del total de la ropa ¿no? Eh, y se descubrió que por arriba de 0.15, que es un casi nada del por ciento ¿no?, una centésima parte de eso eh, ya era peligroso ¿no? Por eso que muchas personas que cuando compran ropa, que saben que lo están pasando por acetato de tilo, pues toman esa ropa y la lavan antes de usarla, porque usted la lava, le quita el acetato de tiro entonces ya no se lo pega encima del cuerpo, ¿no? porque la piel absorbe todo eso. Así que si usted quiere eh, tener el, el, el disfrute del café eh, 
yo le recomiendo que evite el café decafeinado, a menos que usted consiga, existe un método que relativamente nuevo que es un, un, el café decafeinado hecho con lo que llaman el método de agua. El método de agua es un método más costoso, lo inventaron los suizos y es un método que le quita eh, al grano del café le quita el, la cafeína usando pura agua, ¿no? Es más costoso, pero ya, eh, cuando usted ve que le dicen café orgánico decafeinado, si le dicen orgánico, que le están diciendo que, que es de buen origen, ¿no? Que, ¿no? que no tiene pesticidas y demás, pero si se si, si lo descafeinaron con, con estos químicos, ya de orgánico no tiene nada, ¿me sigue? Porque ahora le metieron el tóxico encima. Pero si usted consigue un café orgánico eh, que viene descafeinado con el método de agua, eh, entonces usted no tiene problema, porque el agua definitivamente que no es nada tóxico, pero en general el café descafeinado se debe evitar. Si usted quiere ver una alternativa al café, eh, le recomiendo mucho el té, el té verde, el té verde, té verde es muy recomendable. El té verde lo va a ver en el episodio número 990 de Metabolismo TV, que se llama café o té. Eh, ahí va a ver mi recomendación sobre el té. Tiene el mismo efecto del café, es, es, es anti es, eh, tiene muchos beneficios el té verde, eh, da mucha energía, ayuda a adelgazar, es anticáncer, eh, así que tiene muchos beneficios. Pero si fuera a tomar café descafeinado, huyale al café descafeinado común y corriente porque está hecho con solvente, a menos que usted consiga el que está hecho con el método de agua. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.